，你是迪伦。是你捡到了我的钱包吗？是啊，没想到你还记得在珍珠奶奶家的一面之缘。更没想到的是，我们再次见面，居然是我捡到你的钱包。是蜥蜴告诉你我的房间号？嗯。谢谢你啊，我现在。最需要的就是这种失而复得的感觉。我还以为身边所有熟悉的东西都抛弃我了呢。有些失去的东西，会偷偷跑回你身边，默默守护着你。是吗？那我可没有那么好的运气。我只经历过失去过的东西，好不容易找回来，然后再失去。相信我，你的厄运就要结束了。你跟我想象中差好多。好，我以为你应该是一个玩世不恭，又对外人很高冷的艺术品经纪人。近距离接触，我发现你好像挺热心的，而且给我一种很熟悉的感觉。你也和我想象的不一样，我以为你会因为小时候的遭遇啊自暴自弃，没想到你把困境当成动力，甚至成为亚洲第一百天鹅。真的不简单，车都被你挖出来了，不愧是经纪人，有职业触觉。哎，不管怎么样，还是要谢谢你啊！这里面有我很珍贵的照片，你的照片很可爱啊。我也有一个妹妹，我小时候是很可爱，但却是我不想回忆起的过去。既然你不想回忆，那为什么把小时候的照片放在钱包里啊？那张照片是用来提醒我自己，想想悲惨的童年，有什么比被原生家庭抛弃、被领养家庭排挤更糟心的事情？你确定是原生家庭抛弃了你？如果不是抛弃我，这么多年他们为什么从来没有找过我？在我被我养母赶出家门的时候。在我为了活下去坚持好几份工的时候，在我被欺负的时候，在无数个我最需要他们的时候，他们在哪里？我恨他们。讽刺的是，正因为这样的恨，让我成为了孤单的白天鹅。不说这些不开心的事儿了，很奇怪啊，我第一次跟一个陌生人说这么多，你别介意。没事，下回聊吧，我该走了。说的那家水果摊，老板人真的好。没骗你吧？今天的水果很甜呢、啊。找到你要的书了吗？找到了。我现在正在享受午后阳光，才怪！一堆的邮件快把我逼疯了，我看的眼睛疼。或许有点突兀，但我想问你一个问题。什么问题？你有没有想过再生一个孩子，好弥补你的遗憾？小西米就是小西米，他是独一无二的，不可能我再生一个就能弥补遗憾了。原来如此。
，能不能麻烦你一件事儿？帮我去手工艺品店拿个东西。拿到了，怎么送给你？其实这个是送给你的，打开看看，喜欢吗？我想和你。谢谢，你很有心。如果纪念品已经带着你的遗憾离开你，希望这个小木马能承载你的快乐，陪伴你走遍世界各地，让这些经历成为你新的创作能量。工作室的东西已经清得七七八八了，仓库的东西也已经盘点好了。上海工作室的选址呢，我也选了几个，地址已经发给您了，您有空可以去看一看。嗯、呃，还有就是，下半年有一个特展，你是退不掉的。走吧，走吧。啊，那个造盒你设计的怎么样了？哦。稿子的细节呢，正在等待夏之路公司那边的确认。嗯，程杰那边的代工工厂我已经沟通过了，一切就绪，就可以批量生产了。嗯，我也问他，他们俩发展的怎么样了？他怎么一个字都不提啊？你叫他们喘口气吧，咱们俩再这么捏下去，他们就会变成失控的土和泥了。你，我呃，嘉欣呢？呃，特展之前，你有什么打算呢？你什么时候回上海呀、啊？我不打算回上海，我想去环游世界。谢谢你的鼓励，我做了一个重要的决定。不客气，说说你的决定。记得你跟我说过，希望你送我的小木马，能承载我的快乐，陪伴我走遍世界各地，然后这些经历都会成为我新的创作灵感。对吗？是啊，你想明白了。嗯，我决定去环游世界，一个月内出发。你也会替我开心的吧？其实我三年前就有这个想法了，但是当时没有勇气，也没有信心。经过这三年的历练，加上你的鼓励。我决定出发。谢谢你 ，W 先生。我完全不是这个意思。哎呀，怎么跟我说呢
你在忙吗？那我先不打扰了。不不不，我不忙，我只是觉得环游世界应该详细规划之后再出发，没必要这么急吧。而且呢，有些国家的治安不好，单身女孩不安全。你不是说你之前的人生就是因为太多计划，反而把那些生命中的美好给消磨的渣都不剩吗？所以这回，我只要方向，不要计划。陈嘉欣，我说的就是你啊！冷静，冷静，冷静。不如第一站从上海出发吧。上海我太熟了，这样就没有旅行出发的感觉了。上海应该是最后一站。九三弟，我有点事儿，晚点聊，拜拜。王希，你是不是傻呀、啊？明明是你在追人家，你还把人家往外推。不行，我得找一个机会把他骗回上海。陈嘉欣那个闺蜜给你开的那个结婚条件是什么？你怎么突然关心起这个了？哎呀，你赶紧说！哎呀，就是中环一百平的婚房，钻戒不小于一克拉，欧洲蜜月外滩半酒，我全包了。真假的？不是你干嘛呀？我之前跟你说嘉欣的事儿，你那么久都不答应，现在怎么这么大方啊？我说你还想不想结婚了？今天就过去把钻戒买了，买完以后马上求婚，今天晚上一定要求婚成功。如果你没有成功的话，打包行李走，要不要？十一克拉以上的钻戒具有收藏价值，算你有良心，拿这个来表忠心。婚房周末就去看，外滩酒店随你挑，蜜月去哪儿自己选。总而言之，一句话，从现在开始千万别跟我客气。这么大方，我不是在做梦吧？就算做这么也好。不对，你跟我说实话，你是不是彩票中了一个亿、啊？先别管我哪来的钱，反正我肯定是正规渠道。你要知道啊，跟在易总身边混呢，好歹我有些便宜。怎么样，这回嫁不嫁？你要是再犹豫，我就反悔了啊！我又没说不嫁，你急什么？行，你要嫁的话呢，有一个小小的要求。就知道你有套路，说吧。其实不是大事儿，是这样，易总说呢，由于他是咱们这个婚礼的冠名赞助商，所以说他指定出席的伴娘是陈嘉欣。什么？我刘思琪是卖友求荣的人吗？我结婚因为爱情，难道因为这种东西出卖我朋友？哎呀，我就猜到了，就猜到你会这么说。易总还说了呀，如果我这次求婚不成，明天就直接离职。反正明天我也不用上班了，明天呀，我把这些东西都退了，退了不？
既然嘉兴跟迪伦没有进展，和王希一又有火花，我干嘛不推他一把？只要跟他直说，他抱怨个几句，还是会来参加婚礼的吧？我欣赏你，我也尊重你的决定。我敬你在金钱的攻势面前是个面不改色的女汉子。哎呀，所以说呀，只能希望易总看在多年兄弟的份上，多给我几个月的离职赔偿吧。我英俊潇洒又体贴的安森，请问你愿意娶我吗？啊、Hello， Hello， 宝贝。虽然你很不够意思，不顾得担心一走了之，但是我要重情重义的，第一个告诉你。什么？你听好了啊！我要结婚了。你不是刚才说安森没钱给你办婚礼不够重视你吗？哎呀，现在不是有钱了吗？就不好拒绝了。他不会是为了跟你结婚，四处去借钱吧？嗯，不是借，是。赞助，说到底还是要谢谢那个多金又大方的前夫。不过说重点，你不因为他的赞助你就不来了吧？你可是答应过我的，要当我伴娘的，不准放我鸽子。刘思琪，你这个见钱眼开的女人，凭你精明的律师脑袋，你怎么会不知道这是王希赞助你们结婚的？你就是看准我会为上海参加，上次还说让我给你一个不结婚的理由。就冲着某些人不纯的目的，我劝你这婚就别结了。不是，是是是，我当然知道王希的目的，所以我不直接跟你说了吗？对不对？再说了，他知道又能怎么样？还能被你吃了不成？对不对？嘉欣啊，求你成全我吧！你只要来这么一趟，我就能幸幸福福的嫁出去了。你难道都不关心你闺蜜我的终身幸福吗？你有异性没人性啊！是啊，你最有人性啦，一小时就是三年。所以嘉欣，嘉欣，你就来吧，看在外滩盛大婚礼，中环一套楼，钻进一克拉的份上，你就成全我吧。你如果不来的话，那将是我这辈子最大的遗憾。我和安森这辈子都不会幸福的。你傻吧？我现在不吃你苦惨这一套，自己卖有求荣，还都成了我的不是了，受不了你的歪理。嗯、你把时间地址给我发过来吧。嘉欣，还是你对我最好了。对了，你能不能早点回来上海陪我，陪我挑挑婚纱，看看场地什么的？我特别想你。我也想你，哼哼，爱死你了。再见了，布达佩斯。我回来了，上海。妈，奶奶和钟长龙师傅去探望老朋友，家里也没别人，就我们俩。你买这么多东西干嘛？不知道了吧？嘉欣找到了，就在匈牙利。
，你说这是不是缘分呢？找到了，嗯，谁有这么大本事啊？当然是你哥了，别管人跑到天涯海角，你哥呀都能给他挖出来。还是我哥厉害。我在花鸟岛卧底了三年，这左打听右琢磨都没能问出大嫂的下落。没想到我哥一出马，这么大的一个匈牙利都能把人给找出来。哎呀，啊、这就是命中注定，就是你千里姻缘一线牵。嗯，哎，晚上啊，我要多做几个好菜，万一你哥把嘉兴一块带回来呢？好、啊。哎，对对对对对。<笑>哎，说曹操，曹操到，咦咦咦，回来了。哎，怎么？怎么就你一个人呀、啊？对呀、啊，大嫂呢？怎么没和你一起回来？嘉欣回花鸟岛了。你说这三年吧，我左盼右盼，就等着什么时候能跟嘉欣再见上一面呢？这倒好，现在成了一件难事儿了。哎呀，行了，别愣着了，进屋吧。哎，大哥，我帮你爹，我拿就好了。累不累啊？有没有时差呀学着说谎，说我真的从来没有受伤。习惯平凡，习惯被忽略的模样，不知道你已经体谅。一段阳光，童话一样，爱的。天使终于来到身旁，多么短暂，有多么幸福的天堂，不属于我就该遗忘。我渺小的愿望和卑微的目光，不过是想要。手掌，轻轻的抚过，快要愈合好的伤，可以依靠的肩膀。我渺小的愿望，却太沉的重量，被爱的向往，委屈的收场，靠在你。肩膀，幸福过的家乡，就让它陪我以后的流浪。一段阳光，童话一样，爱的天使。终于来到身旁，多么短暂，有多么幸福的天堂，不属于我就该遗忘。我渺小的愿望和卑微的目光。哎，美女你好，你看一下我们这里新材料特别好，看一下半价，谢谢半价。嘉欣，手臂好。你变得这么漂亮，我都认不出来了。好久不见，你去哪儿了？对了，这怎么多了这么多盆栽啊？这写着“认养人小西米”。不只是这些花
还有这个岛上的公园、图书馆，也通通都被易总跟成杰集团认养了。哎，对，你看这个《花鸟岛指南》，成杰赞助印制。对呀、啊，他们真的是大手笔，把整个花鸟岛都开发起来了。而且要在这儿做旅游，升级了医疗设备，还盖了图书馆呢。哎，对了，嘉欣，我带你去个地方，走。多漂亮！记得剪彩的时候，易总说要建一个阳光透亮的地方，让小朋友去玩。他说那是因为小朋友的笑容最纯真、最美好。我觉得易总说的对。看着这些孩子，哪怕生活多么不如意，心情也会好了大半。还有呢，成杰集团资助了小西米希望小学，在这个岛上再也不会因为有没有钱而上不起学的孩子了。好啊！就是为了这个宏大的愿望，易总不求回报的砸钱，所以我们都叫他帅易总。因为只有这个字儿能体现他对花鸟岛做出的贡献。嗯，你们当小鸡啊？在码头等我吗？妈，没事，我又不是不认识路，我就是来这随便逛逛。马师张姨，你也来了。这些老邻居一听说我要来接你啊，都要过来看看。嘉欣啊，好久不见，整个人气质都变了。衣锦还乡，衣锦还乡啊！哎，你会不会说话？好像我们嘉兴过去过得多惨似的。哎呀，真羡慕你的好福气啊！有帅一走那么好的女婿，什么女婿？我跟你说了八百遍了，我们嘉兴跟他已经没有关系了。走走走，走。我好久都没回来了。你别在乎那些老街坊的闲言碎语啊！我才不在意呢。这花娘岛变了好多，幸好咱们家没变。这里当然不会变了。不管那王希义砸多少钱，你妈我可不吃这一套。我才不像岛上那些见风使舵的家伙。当初我给你爸省吃俭用买下这个房子
，就是希望他能够成为你永远的避风港。等你长大以后，你非得要去上海念书赚钱。我想着，那你出去见见世面也挺好啊。你早晚有一天会回来。没想到，你就突然嫁到了上海，接着又突然出国了。哎，本以为帮你守着这个家。你早晚有一天都会回来，没想到现在连我都离开了，啊，回趟老家，还要提前告诉客人要公休，你说荒唐不荒唐？这个家终究是空了。嗯行了，妈没事儿。别这样，你现在在国外发展的这么好，妈骄傲还来不及呢。你说你要是一直留在花鸟岛，你会有今天吗？你走的对，做父母的就是怕自己舍不得牵绊住儿女，真的。妈，你是无时都把我放在第一位。我总是忘了关心你。我不把你放在第一位，我放谁呀、啊？一会儿叫子珊来家里吃火锅吧，好不好？你帮妈妈收拾一下屋子，我去洗菜备料。嗯。他那个都是钱堆出来的，要不是易总啊，现在你吃火锅穿什么西服啊？脱了脱了，干活赶紧。啊嗨，都怪那个王熙，要不然我们日子过得也不至于这么苦。干啥？快帮我来端一下。啊，哎，苦吗？苦啊！你表姐我这是心里苦，你一走就是三年，你都不知道我们这花鸟岛过的是什么日子。就拿我那民宿来说。天天都是爆满，我想休息都没有时间。还有啊，这花鸟岛越来越有钱，搞得民风都不淳朴了，特别商业化。还有我们的甲方，现在不仅是传承的甲方，还是成杰集团的婴幼儿产品的代言人。每年光代言费，我们俩都不用工作了。家里边堆的到处都是代言产品，想给他买个尿不湿都难。我怎么听上去好像是好事儿啊？哼，他们就是想让你觉得这是好事儿，就不敢当一个二夸王希逸，所以变着法的说他好话。我是那种为了钱就出卖表妹的人啊！哟，你要有立场，你把甲方每年的代言费你捐出来啊！哎呀，好了好了，好久都没有吃西式火锅，口水都要流出来了。小天才，还不快点？叫姐夫，快点加水，加水啊！喂，呃，施小姐啊
，我是淮海路商铺的房东。哦，你好，怎么了？呃，我来通知你一下，下个月开始，那个舞蹈教室的房租啊，一个月要加两千。叔叔，之前我们的合同是签了三年的，现在你怎么能说涨价就涨价呢？那你说说看，我为什么要给你这个价呀？那还不是因为我看你一个小姑娘要创业不容易，可那天你开张的时候，我看到成杰集团都给你送了花篮，你这不是存心骗我吗？想起来我就觉得亏。叔叔，我是自己要创业，但这件事跟我男朋友没关系的。小姑娘，你和你男朋友的事情我管不着，反正下个月的房租就是这个数。我之前的存款因为附件和装修已经花的差不多了。现在不刚开业吗？前期肯定是赔钱的。您看，现在只能撑两个月。你要是不愿意，那就搬走到家了吗？到了。不是说要环游世界吗？好朋友突然要结婚，回来当他的伴娘。其实环游世界的第一站。从家出发是最好的，毕竟家是永远的靠山。是啊，我妈见到我可开心了，看到家乡发展的越来越好，心里踏实多了。那你呢？现在还好吗？你快乐吗？可惜世界是成。我想让你觉得我过得好，我想让你觉得我很快乐再逞强，对，我在逞强。从离开你的那天起，我所做的每一件事情都是为了证明，我的生活可以没有你。
看着我，看着我，跟我说你可以忘了我。把手给我。我会享受时间给的那些错过，我没失去过。第几分钟就觉得像天长地久？茫茫人海只看见你，饱满的爱一个你就够。爱能不能一呼唤就来？爱，看我们多少能耐。你先别说爱。命中注